Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Это утро в большом городе. Начинаем вас знакомить с информационной повесткой дня. Павел, <coughs> поддержи меня серьезным кивком. А, здравствуйте, друзья. Вот. Действительно, Антон не соврал. И вот, на самом деле, право первого конференц должно было быть у меня, но он, как всегда, меня опередил. А Продолжай. И Добрый поэтому, девчонка. Да, поэтому, поэтому дальше буду вам рассказывать. Друзья, в обменниках обеспокоены наплывом фальшивой валюты. Учитывайте это. Да. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Умельцы настолько хорошо подделывают доллары и евро, что без специальной аппаратуры их нельзя отличить от оригинала. Также развивается черный рынок валюты. Причина – двухпроцентный сбор в пенсионный фонд. И участники рынка и представители НБУ надеются на отмену сбора. От себя хочу добавить, что если наши умельцы настолько хорошо делают евро и доллары, так может быть их надо не арестовать, может с ними заключить договор, мы так внешний долг закроем, граждане. И на самом деле, вы бы так же повинны будут специальные прилады, которые повинны проверять валюту. Та, что у них его нет, ну и предпрошу. Друзья, на самом деле, хотелось бы, чтобы новости состояли только из тех, которых рассказывает Антон, но, простите, нет. Пограничники задержали мужчину, который попытался вывести в Россию документацию на атомную электростанцию. Ого. Да, через Сумскую область, собственно, вез мужчина на автомобиле документацию. Более того, спрятал ее в автомобильный холодильник. Ну, само по себе, конечно, эта новость обнадеживающая, что пограничники не дали этого сделать, что они обнаружили эту тетрадку, хотя мы все понимаем, что на самом деле вот провести через границу такие вот негабаритные вещи довольно-таки просто. Мне вот радует то, что они читают то, что находят, потому что ну, лежит книжка, ты открываешь, а там непонятная про атомную энергетику. Ну, швидше, я думаю, была уже какая-то у них наводка, поэтому они понимали, что там могут перевозить. Друзья, далее ваш, до вашей уваги пропоную ему сюжет, с которого вы узнаете. Как на Харьковщине сотня полицейских с Альфою ганялись за виробниками смертельной горілки, как страна охопила пожежи, а также кем подрабатывал столичный полицейский. Все подробности далее. На Харьковщине затримали банду, которая выготовляла отруйну горілку. Про это на своей странице в Facebook поведомил первый заступник главы Державной фискальной службы Сергей Билан. У спецоперации взял участь у весь особовий склад Харьковской полиции. То правоохранцев разом с спецподразделом Альфа вылучили 4 тонны технического спирта, а также обладнання для виготовлення суррогата. Нагадаємо, всего за тиждень от отруйного алкоголя в стране померли понад 30 людей. Его выявили уже в пяти областях. Тому будьте дуже обережні. Не лише алкоголь, пожежі накрили всю країну. Просто эпидемия якась. У Києві зайнялася школа. Понад пів тисячі учнів довелося евакуювати. Замикання в електрощитовій сталося вранці, тож уроки були зірвані. Діти, схоже, не засмутилися. Однак пожежники впоралися швидко. І школярі змушені будуть повернутися за парти. Не оминув в вогоні Закарпаття. У Мукачево згорів готельно-оздоровчий ком. Комплекс. Евакуювати довелось 25 відпочиваючих. Повністю зоріла мансарда та покрівля. Все інше майно теж сильно пошкодило вогнем. Палало з пізнього вечора аж до ранку. Пожежу таки загасили, минулося без загиблих. Як з'ясувалося, займання виникло в одній з кімнат готелю, звідки вогонь перекинувся на решту приміщення. Попередня версія – знову таки замикання електропроводки. Власники комплексу підраховують збитки. Не пожежа, так завал. У Кривому Розі двох робітників виробничого цеху привалило плитою. Плита технологічної споруди впала з висоти 10 метрів. Завали розбирали всю ніч. Один з чоловіків загинув, у іншого – переломи ніг. Копи знову розчаровують. Служба безпеки затримала столичного патрульного, який підробляв, продаючи наркотики. Пов'язали колегу поблизу його будинку під час спроби продажу одного літру ацетильованого опію за 50 тысяч гривень. Також вилучили 150 упаковок демедролу. На хабарі погорів заступник Херсонського міського голови, керманича департаменту житлово-комунального господарства Віктора Трамбовецького пов'язали саме коли він отримував від одного з підприємців останню частину суми. Всього ж мав збагатитися на 80 тисяч гривень. Ним одразу і СБУ зацікавилось, і головний прокурор країни Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук ганебний пост написав. Відмиватися від такого співробітника почали і в Херсонській міськраді, мовляв, якщо ви 
повинен карайте, як саме визначить слідство. В столиці викрили крадія астета, всі посуплені речі, як на підбір. Коштовне каміння, ювелірні прикраси, годинники, колекційні монети, навіть зброя. Тепер астету доведеться посидіти у темній камері. Зараз поліція встановлює загальну суму вкраденого та шукає власників посуплених речей. Продовжуємо далі, друзі. На Донбасі близько 7 тисяч російських військових. Саме про це свідчать дані української розвідки. Мова йде про перший та другий армійський корпус, які являються підрозділами регулярної російської армії. Зараз українська розвідка активно використовує соцмережі для відслідковування росіян, які беруть участь у бойових діях на Сході України. Це дозволяє виявити сліди присутності військової техніки Росії на Донбасі, а також знайти інші докази порушення мінських домовленостей російськими військами. Ну и вы знаете, друзья, а Украине нужно в том числе быть готовым к тому, что конфликт на Донбассе растянется на десятилетия. Да, и об этом в том числе предупреждают э, нашу страну немецкие эксперты, в частности директор программ фонда маршала Германии США Йорк Форбрик. Э, он предупреждает, что э, история с Донбассом может превратиться в затяжной конфликт, как это произошло, например, с Молдавским Приднестровьем или с Грузинской Абхазией и Южной Осетией. И в этом случае он предупреждает, что Европа спустя там несколько лет, в конечном счете может даже и сократить финансовую поддержку Украины, поэтому нужно сегодня проводить реформы для того, чтобы в дальнейшем с опорой на собственные ресурсы проводить внутреннее преобразование. И это действительно, мы должны как раз таки избавиться от тех иллюзий самоуспокоительных о том, что войну за нас выиграет кто-то другой. Знаешь, ладно было бы, если бы, как с Приднестровьем, тихо сидят в углу, мелками рисуют. Как бы, а здесь же мы больше имеем ситуацию, Это похожую правда. на Израиль, когда слишком уж беспокойные соседи получаются, которые не дают выдохнуть. Ладно, друзья, под Запорожьем произошло тройное ДТП. Столкнулись школьный автобус, автоцистерна и славута. Все машины получили повреждения. Школьный автобус перевозил пенсионеров. К счастью, никто не пострадал. Виновником аварии оказался водитель автоцистерны. Начал тормозить, машину занесло на скользкое дождя дорога. Дороги, она зацепила автобус и славуту. Да, друзья, на самом деле вот не только Запорожьем единым отличились украинские автодороги. В Измаиле в Одесской области произошло смертельное ДТП. Водитель Хонда, судя по всему, торопился, поэтому не рассчитал при обгоне. И водитель в итоге потерял управление, врезался в дерево, и виновник ДТП погиб на месте. Второй водитель не пострадал. Ну и бачит, и надали на украинских автошляхах неспокойно. Сдивиться у Запорожья, снова ж таки, там трамвай врезался все в маршрутку с пассажирами. Под Киевом перекинулася величезна фура, а на Одещине дети влаштували недитячі забавки с машинами. Подивіться. Червоне світло на світлофорі, кров на асфальті. У Запоріжжі на перехресті зіткнулися Таврія та Пікап ЗАЗ. ДТП сталося через те, що один з водіїв проігнорував світлофор і поїхав на червоне. У результаті аварії водій та двоє пасажирок Таврії опинились на лікарняних ліжках, а от жінка водій Пікапа має лише легкі травми і від госпіталізації відмовилась. У тому ж таки Запоріжжі біля залізничного вокзалу трамвай в'їхав у маршрутку з пасажирами. Він саме від'їжджав від зупинки, коли перед ним почав повертати мікроавтобус. Вчасно загалімувати не вийшло, тім у результаті зіткнення ніхто з пасажирів не постраждав. А під Києвом перекинулась величезна фура і заблокувала дорогу. Інцидент стався на Житомирській трасі. Водій не впорався з керуванням. Спочатку вантажівка врізалась в один відбійник, потім переїхала через чотири полоси і вдарилася в інший. Чоловіку вдалося самостійно вибратися з перекинутої фури. І госпіталізація йому не знадобилася. Водій стверджує, що заснув за кермом. А от портал «Київ оперативний» повідомляє, що він був п'яний. Добре що пригода сталася вночі, інакше це був би транспортний колапс із небаченим затором. А вночі на трасі Київ-Харків пожежні гасили палаючу вантажівку поштової служби. Чому зайнялася машина поштарів – невідомо. На місце пригоди прибуло кілька підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежу загасили, втім врятувати вантаж не вдалося. Тож багато клієнтів не дочекаються своїх листів та посилок. 
А знаєте, як бавилися двоє діток на Одещині? Викрадали автівки? Ні, це не нова комп'ютерна гра. Все було по-справжньому. Поліцейські Авідіополя знайшли юних автокрадіїв з плячами в одній із поцуплених машин, яка стояла на території закинутого будинку. Там же правоохоронці знайшли ще одне чуже авто. Хлопці зізналися, що машини викрадали не для наживи, а задля розваги. Ну, ну мылися, поснули. Ну, тоді Теперь развлекутся бас. папа и ремень, как бы. <смех> Друзья, новость следующая тоже должна вас развлечь. Так, внимательно вслушаемся в формулировку. За 2015 год так. Беларусь поставила в Россию в пять раз больше яблок, чем вырастила. Ой, как интересно. <смех> так. Эту Простите. цифру зафиксировали правоохранительные органы России, которые связывают вот эту нестыковочку с реэкспортом яблок из Евросоюза под видом белорусских. Как бы пользуются моментом, что как бы из Евросоюза это нельзя, санкции, а из Беларуси можно. Благодаря той же э, коллизии юридической э, в белорусских речках завелись морепродукты, судя по тому, сколько как бы, всяких устриц, миди и прочего опять же из Беларуси шло в Россию. Белорусский пармезан, ищите Великолепный. на полках mm. российских магазинов, друзья. А, на самом деле, вот действительно, таким образом Беларусь, судя по всему, нашла себе лазейку, а если в России как это идет еще и ограничить проведение абортов, то, судя по всему, и белорусские больницы начнут резко зарабатывать. Да, если начнутся вопросы на границе, а зачем вы едете в Беларусь, говорит, знаете, поесть морепродуктов. Так, друзья, давайте продолжать дальше. Знаете, наши коллеги с программы «Антизомби», журналисты, они майстерно умеют выкрывать всю брехню, которая лина из пропагандистских, особенно, материалов кремлевских телеканалов. Одним словом, сегодня вечер, как всегда, еще пятницу, 20.20, их полный выпуск. Ну, а сейчас лишь небольшой анонс, посмотрите. Смотрите сегодня в программе «Дно и его незаживающие ранки». В расследовании катастрофы малазийского Боинга над Донбассом сегодня появились новые детали. Как в Кремле о малазийском Боинге резко вспомнили. Место пусто ракеты, если это был Бог, находилось на территории под контролем вооруженным силам Украины. И чем закончится для России свеженький позор? Уже сейчас западные СМИ намекают, виновными будут объявлены русские. Кобзон наш! Невероятное откровение певца. Кобзон назвал Крым непосильной ношей для бюджета России. Зрада, нищета и крымские нахлебники. Благополучие я желаю, но сомневаюсь в том, что это произойдет. Жадность сказала надо. Кладбище ответила есть. Цыпкалов совершил самоубийство путем повешения. Страшные тайны новоросских подвалов. Если бы не началась борьба наших формирующихся элит, за место, скажем, скажем так, под солнцем, то не было бы и проблем. Почему бандиты принялись косить друг друга? Некоторые не хотят мирной стабильности. Им нужен хаос, в котором они снова смогут вновь ловить жирную рыбу. И фронт вранья, как Басурин сам себя переиграл. Противник спланировал устроить подрыв на одном из своих складов боеприпасов. Возложив вину на подразделение армии Донецкой Народной Республики. А литовские снайперши Донецк брали. На подготовку к перемирию такие действия явно не похожи. Это антизомби. Территория без пропаганды. Да. Друзья, если у вас есть темы, которыми вы хотите с нами поделиться, на что-то обратить внимание, схема действий очень простая. Вот вы видите на экране мою почту, например, anton.ranak.ictv.ukr.net. Вот на сайте Укрнет сгруппированы наши почты, и они ждут ваших писем. Делитесь, и мы будем внимательно читать. Друзья, еще одна новость, которая, на наш взгляд, чрезвычайно важна, это то, что накануне Верховный суд России окончательно запретил крымско-татарский меджилист, признав его экстремистской организацией. Я напомню, что ранее Межлиз был запрещен судом э, в аннексированном Крыму. Представители Межлиза подали апелляцию. Она дошла как раз-таки до самого верха российской судебной системы. Но э, для российской системы все аргументы адвокатов, они были отвергнуты. И установка Кремля на признание Межлиза экстремистской организацией только за то, что он не признает аннексию Крыма и продолжает считать полуостров украинской территорией. Вот за это Межлиз был как раз-таки объявлен э, вне закона в 
России. На это уже есть реакция, в том числе со стороны украинского МИДа, который назвал это все судилищем. Но мы понимаем, что Москва, которая вот аннексировала украинский полуостров, она не будет, сняв голову, там, плакать по волосам и будет и дальше бороться со всеми, кто называет вещи своими именами. Ну, а больше разве новин можете знать на нашем сайте rano.ctv.ua. Там собраны все материалы наших журналистов, авторские рубрики, ну и повторы наших эфиров. Прямо сейчас будут факты, потом рано к великому месте повернете. Друзья, спасибо, коллеги. Будем ждать нового выпуска фактов. Но мы как раз таки будем говорить и про оружие, которое США и Украине предоставляют, и про прочие события. Ну, мне кажется, очень важное событие вчера произошло под куполом Верховной Рады. Там украинский парламент уволил 29 судей за нарушение присяги. Такое постановление депутаты проголосовали вчера. На самом деле, кворум собрать было очень сложно. 226 голосов, необходимых для увольнения судей, собирались очень-очень долго, и поначалу все голосования были провальными. Почему это важно было сделать вчера? Потому что уже начиная с 1 октября судей парламент увольнять не может. Судей может увольнять только Высший Совет Юстиции. Поэтому если бы те три десятка человек, которые нарушали присягу, например, которые переходили на сторону оккупантов в Крыму, а только потом выезжали на материк, кто принимал российскую присягу или сажал майдановцев, если бы их не уволили вчера, их бы по большому счету, скорее всего, не уволили бы никогда. Да. Ну или как минимум процедура бы затянулась года на полтора, а они бы продолжали выносить судебные вердикты от имени нашей страны. Ну тогда, и вот в этот момент очень сильно возмущает поведение депутатов, которых чуть ли не пряниками пришлось Кстати, заманивать Кстати, советую зал. вам в интернете найти список тех, кто был зарегистрирован, но не голосовал, либо вообще не пришел на вчерашнее заседание, и смотрите, считайтесь в эти фамилии, когда они в следующий раз вам будут рассказывать о достоинстве, о важности того, чтобы мы помнили о жертвах Небесной Сотни, Просто плюньте им глаза. Хорошее зауважение. Отличная так. идея, друзья. В принципе, есть позитивные новости. Во всяком случае, на первый взгляд так. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Лед тронулся, Вашингтон открыл дорогу к передаче летального оборонного вооружения Украине. Какие в этот раз перспективы Украины и от чего зависит решение американских политиков в нашем сюжете? За словами військового теоретика Карла фон Клауза Віца, який зазначав, що війна є продовженням війни тільки іншими засобами, питання зброї стає одним з вирішальних факторів. Минулого тижня Нижня палата Американського конгресу схвалила важливе рішення, яке може вплинути на перебіг конфлікту на Донбасі. Був прийнятий закон з назвою про підтримку стабільності та демократії в Україні, в якому одним з пунктів значиться надання летального озброєння нашій країні. Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну. Черговим прикладом стало ухвалення Палатою представників Конгресу США закону про підтримку стабільності і демократії в Україні. І не менш важливо, що до засобів підтримки України включено летальні оборонні системи озброєнь. Питання надання летального оборонного озброєння для України не є чимось новим. Про це у Вашингтоні стали говорити ще з перших днів військового конфлікту на Сході України. Однак тоді тема зброї не знайшла підтримки серед політичних еліт Америки. В першу чергу через велику кількість спекуляцій та позицію президента США. Крім того, деякі вітчизняні політики боялися, що надання зброї дасть привід для початку відкритої війни Росії проти України. Решение Нижней Палаты Конгресса о передаче Украине летального оружия и сохранении санкций в отношении России дивным образом прошло после путинских фокусов с выборами в Госдуму в оккупированном Крыму и расстрелом колонны ООН в Сирии. Совокупность лжи Кремля очевидна всем. Обама умыл руки и оставил решение своему преемнику или преемнице. Все идет как нельзя лучше для Украины. А для России, увы, хороших новостей нет и, по всей видимости, не будет. У лютому 2015 року, коли американці ще готували свій оборонний бюджет, Білий Дім заявив, що питання озброєння перебуває на розгляді і остаточного рішення немає. Про це згальмувався ще й через офіційну позицію США щодо конфлікту на Донбасі, а саме розв'язання конфлікту тільки мирним шляхом. До того ж, американці дуже боялися, що їхня зброя потрапить до третьої сторони. Прорив у даному питанні експерти пов'язують з початком фінальної стадії президентської гонки в США. 
Це ще й свого роду шпилька в сторону Трампа, який робив проросійські заяви, що в якійсь мірі мало підіграти на користь Хілларі Клінтон, яка з самого початку не виключала будь-які види допомоги Україні, включаючи будь-яку зброю, якщо в цьому буде необхідність. Якщо на виборах переможе Хілларі Клінтон і якщо відбудеться якесь загострення на Донбасі, вона однозначно реалізує положення даного законодавчого акту і надасть Україні на хороших, вигідних умовах летальну зброю. З іншої сторони, американці розуміють, що надання зброї більше втягує США у війну Росії з Україною. Обама намагався весь час опосередковано тиснути на Росію через нормандський формат, в якому США напряму так і не взяли участь. Велика частина американського політичного істеблішменту розуміє, що чергова війна після Іраку та Афганістану американським виборцям не потрібна. Проте відвернутися від України США вже не може. Коли розпочинався конфлікт на Донбасі, офіційний Київ звернувся із запитом на контр артилерійські системи, протитанкові керовані ракети, бронежилети, електронні системи та інше обладнання, якого не вистачало українській армії. Передусім, Україна зацікавлена у переносній протитанковій системі «Джевелін». Це проблема, якщо не можна збройні сили забезпечити сучасним озброєнням. Раз так, то питання закривається солдатами. Тому потрібні протитанкові комплекси типу «Джевелін». Росіяни в цій війні застосовували комплекси з дальністю стрільби до 6 кілометрів. Ми – в 2-4 кілометри. Питання передачі надсучасної зброї Україні буде залежати від кількох факторів. По-перше, США перейдуть від слів до діла тільки в разі повного провалу мінських домовленостей і початку військової агресії. По-друге, позиція по кількості і типу озброєнь буде залежати і від нового очільника Білого Дому. По-третє, ми повинні продемонструвати Вашингтону, що передана зброя не потрапить на чорний ринок. Міністерство оборони викоронить корупцію, а Збройні сили України продовжать реформування за стандартами НАТО. Вы знаете, на самом деле, но до тех пор, пока тема Донбасса не закрыта, боевики как раз таки продолжают такие срывать любые мирные переговоры. В частности, накануне боевики сорвали переговоры о разведении сил на Донбассе. Но должна была пройти видеоконференция с представителями трехсторонней контактной группы и представителями так называемых республик, но последние от скайп-конференции в итоге Отказались. Продовжуємо далі. Землетрус на території України магнітуди в 9 балів. Як вам заголовок? Виявляється, що ці підземні поштовхи, які деякі з мешканців України могли відчути ще 24 вересня, це не найсильніші з тих, які можуть бути на території нашої країни. Принаймні в цьому запевнюються і смологи. Ось в деяких регіонах досить вірогідний землетрус магнітуду в 9 балів. Так ось деяколи можна очікувати наступних поштовхів. Відповіді на ці Запитання знає наш колега Олексій Кобзар. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олексій, доброго ранку. Ну, розказуй, що знаєш про землетрус? Доброго. Доброго ранку, студія. Вітаю Україну. Так, дійсно, як ви все правильно сказали, це не найсильні поштовхи, які можуть бути на території нашої держави. Про це кажуть і румунські сейсмологи. Власне, кажучи, вночі проти 24 вересня до нас дійшли поштовхи саме з Румунії. Румунські сейсмологи прирікають, що, скоріш за все, через 40 або через 102 роки, не знаю, чому саме так зараз будемо з'ясовувати, що через 40 років поштовхи будуть набагато сильніше і, і як висновок до нас теж дійде сильніше. Допомагати мені розібратись з тим, як ми будемо відчувати ці поштовхи в Україні, де у наших містах на території нашої країни це буде відчуватися найсильніше. Допоможе мені заступник директора Інституту геофізики Національної академії наук України, сейсмолог Олександр Кензер. Олександр, доброго вам ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, коли нам чекати інших поштовхів наступних і якої сили вони будуть? Справа в тому, що чим сильніші землетруси, тим рідше вони відбуваються. Очевидно, що таку період Теоретичність, які назвали наші друзі з Румунії, вона теоретично існує, однак це не трамвай і землетруси по розкладу не ходять. Іноді вони частіше бувають, іноді вони відбуваються досить рідко. Минулого століття такі землетруси були в 1940 році, 77-му, 86-му і 90-му роках. Ну, очевидно, після того вже досить довго не було сильних землетрусів, через це можна очікувати його. Але коли він точно буде, на превеликий жаль, точно ніхто не зможе сказати. 
Справа в тому, що прогнозувати виникнення сильних землетрусів в часі, поки що не може ніхто в світі, очевидно, що не можуть ні румуни, ні українці. Добре, от ви землетрус, який був нещодавно і який відчували у Києві, скільки це було в Україні за шкалою? Ну, в Україні було по-різному. На південному заході Одеської області там відчувалося з інтенсивністю 5 барів, в Одесі так само 4-5 барів, а на території Києва біля 3 барів. Ми зробили невеличку підборку. Я пропоную, зараз, я пропоную зараз подивитись, як це було саме у Києві. Деякі користувачі записали, засняли це на відео та виклали у мережі соціальні. Подивіться відео, як відбувалося це у Києві. А розкажіть... Де саме найсильніше буде відчуватися на території України? Очевидно, що так само і майбутні землетруси з зони Вранча будуть відчуватися на території Одеської області і в Криму. Далі так, до границь північно-східних буде зменшуватись весь час інтенсивність смішних струшувань. І на границях вона, як правило, досягає 3-4 балів, не більше. А, а скажіть, що робити, якщо землетрус, тільки дуже коротко, як що можна? Якщо землетрус має бути, ну, тоді потрібно готувати заздалегідь. Очевидно, це потрібно мати чемоданчик, якому є най... все найбільш потрібне. Потрібно, щоб була аптечка, ну, ясно, що потрібно стати в дверях як несучої стіни. Якщо у вас скляний будинок, не потрібно вибігати. Справа в тому, що це нічого не допоможе. Розбити скло може летіти на великі відстані. Якщо ви переконані в тому, що ваш будинок Сейсмостійки взагалі вибігати не потрібно, потрібно залишатись на місці і нічого не станеться. Ну а перед тим, щоб не було травм, не треба важких предметів ставити на антресорі. Добре, Добре я зрозумів, дякую. Допомагав мені розбирати заступник директор Інституту геофізики Олександр Кензера. Будемо сподіватись, що до нас сильні поштовхи не дійдуть і ми зможемо це пережити. І наші будівлі це вистоять. Студія. Дякую, Олексію. Корисна інформація. Насправді, дякую, Олексію. Да, Олексій і... Кобзарі допомагав нам розбиратися в тому, що стоїть лише землі три. Синій. Когда, друзья? Но ну, вы знаете, одной из главных тем недели, безусловно, стало обнародование второй части результатов расследования катастрофы малазийского Боинга в небе над украинским Донбассом летом 2014 года. Так вот, какие последствия может иметь этот доклад, разбирался наш шеф-редактор Константин Игнатьчук. Цієї доповіді спільної слідчої комісії п'яти країн чекали довго, і багатьох вона відверто розчарувала. По-перше, ми не почули нічого нового. По-друге, нам так і не сказали, хто винен у трагедії. Та чи справді слідчі сказали надто мало? Для початку давайте з'ясуємо, що саме вони оприлюднили. Передусім слідчі встановили причину катастрофи і відкинули всі інші версії. Пасажирський лайнер був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Крапка. Всі інші версії, як то технічні несправності, бомба чи атака винищувача, не мають під собою ґрунту. Також знайшли точне місце запуску ракети. Це місцевість поблизу селищ Первомайській та Сніжна Донецької області, яка на той момент знаходилась під контролем російсько-терористичних військ. І нарешті слідча комісія визначила маршрут пересування Буку до і після запуску ракети. А саме, його завезли з Росії, а потім до Росії ж повернули. І от це саме головне. Хоча в доповіді не назвали жодного прізвища, проте головного винуватця катастрофи пасажирського лайнера назвали. Це Росія. Як сказала депутат Європарламенту Ребека Хармс, приватних буків не буває. Така серйозна зброя, як зенітно-ракетний комплекс, могла потрапити на території сусідньої держави тільки за прямої вказівки найвищого військового чи політичного керівництва країни. Відтак міжнародна команда слідчих фактично підтвердила факт військового вторгнення Росії в Україну. Зараз слідство буде з'ясовувати конкретні прізвища. Хто віддавав накази, хто керував і, можливо, хто натиснув на кнопку. Не думаю, що слідчим вдасться дізнатись багато, адже, скоріше за все, безпосередніх виконавців фатального пострілу вже немає серед живих. Проте навіть ті висновки, які вже оприлюднило слідство, матимуть глобальні наслідки. Обов'язково відбуде це публічний міжнародний суд, якого так панічно боїться Москва, тому що він закріпить за Росію статус країни-терориста. Кремлівським лобістам буде важче доводити в Європі та США, навіщо знімати з Росії санкції. Крім того, до багатьох людей нарешті дійде, що ні про який внутрішній конфлікт в Україні не йдеться. Це війна. Війна підступна, жорстока, нерівна, неоголошена.
І будь-хто, хто захоче домовлятися з Москвою, повинен пам'ятати, що він має справи із патологічними брехунами та вбивцями. Ото таке. Давайте от войны к делам мирным. Вот весь мир уже обратил внимание на электрокары. Все про них слышали. В Европе даже некоторые страны начали процесс полноценного перехода на эти бестопливные машины. Но в Украине это все существовало в таком более фантастическом ключе. Но все движется, прогресс пришел. У нас презентовали первый полностью электрический автомобиль, производство которого будет проходить серийно. Давайте посмотрим, что было. Якби у далекому 1888-му виробникам перших автівок хтось сказав, що через 100 згаком років їх кількість на дорогах перевищить мільярд, ті б, напевно, у відповідь посміялися. Так само зараз здається нереальним те, що через якісь півсторіччя для того, щоб подорожувати, нам може не знадобитися бензин. Зараз, напевно, кожен уже чув про електрокари. Деякі країни Європи вже навіть почали процес повного переходу на ці безпаливні автівки. Втім, в Україні вони все ж залишалися поодиноким явищем до цього часу. Компанія АВТ «Баварія» презентувала в Україні перший повністю електричний автомобіль, виробництво якого відбуватиметься серійно. Ми віримо в те, що в Україні достатньо великий пласт потенційних клієнтів, які розуміють, що необхідно зберігати окружаючу середу. Цей автомобіль при правильному управлінні може пройти до 250 км на день. Окрім цього, салон автомобілю виконаний з екологічних матеріалів, зокрема переробленої дировини евкаліпту. Аби пришвидшити розповсюдження екоавто на наших теренах, виробники взялися і за збільшення кількості станцій техобслуговування та електричних заправок. При желанні, я думаю, на цій машині можна дійсно їздити вічно. Тобто нічому ламатися. Звичайно, поки що рано говорити про подорожі у цих авто на великі дистанції. Головним чином через дефіцит зарядних станцій за межами міст. Ну що ж, і ще трошечки про плани на майбутнє. Віце-прем'єр Розенко обіцяє зробити медицину страховою вже за три роки. Чи правда такий плавний перехід до страхової медицини, він ініціює вже з наступного року. За словами Розенка, перші кроки принципу гроші ходять за людину, будуть впроваджуватися в систему, але процес проходить зараз досить так болісно. Якщо все піде по плану, то вже до 2020 року можна буде повністю перейти на страхову медицину. Взагалі експерти кажуть, що іменно Міністерство здравоохоронення є одним одним из самых коррупционно емких в стране, поэтому, кстати, так сложно найти кандидатуру на должность министра здравоохранения в нашей стране. Здравые люди очень многие просто предпочитают не связываться с этими авгиями конюшнями. Ну и самая большая проблема, что у нас в Конституции заложена главная ложь, что государство гарантирует бесплатную медицину. Не гарантирую, друзья, нет у нас на самом деле бесплатной медицины. Не обманывайте самих себя и не требуйте от государства то, что государству в принципе не подтянуть. Так, Поэтому... и напевно, это те самые страховые медицины, возможно, как раз таки гарантувати усім ну, людям нормальное, хорошее медичное обслуживание. Ну, а не, ну, как минимум, да, но главное, что... чтобы не поменяли шило на мыло и полноценно сделали нормальную, хорошо работающую систему, а не там для вида. Да, друзья, на ну, самом деле роки, не, еди... не только лишь вопросом бесплатной медицины ограничиваются украинские суеверия, которые четко и давно прописались в нашем сознании. Вот как раз таки еще раз венчание ряда мифов и стереотипов продолжение нашего эфира в сюжете. У світі оманливих тверджень. Ледь не кожен з нас на 100% впевнений, що усі добавки з маркуванням є небезпечні для здоров'я. Ще наші бабусі казали, що звичайний кактус може захистити людину від шкідливого комп'ютерного випромінювання. Та з самого дитинства ми боїмося чіпати маленьких пташенят, адже тоді від них відмовиться їх мати. Просто зараз ви дізнаєтесь, чи так це насправді. Оманливий факт, у який ми віримо. Складові продукти з маркуванням Є, які у народі називають Єшками, небезпечні для вашого здоров'я. 
Насправді літера Е означає ніщо інше, як індекс Європи. Тобто зазначена добавка входить до Європейського реєстру харчових добавок. Для прикладу, Е-300 – це звичайна аскорбінова кислота або вітамін С. Е-296 – яблучна. Е-150 – цукровий колер або, як його ще називають, натуральний барник карамель, який, по суті, є звичайним підсмаженим цукром. Тоже Е може бути лимонна кислота. Да, она изменяет вкусовые свойства продукта, каким-то образом работает и как консервант, но лимоны-то мы едим, фрукты-то мы едим, там лимонная кислота часто встречается. Чай, кофе пьем, там тоже лимонная кислота есть. Беззаперечно, серед усіх домішок є, скажімо, не зовсім корисні. Проте ставити хрест на усіх підряд неправильно. Поэтому огульно бояться не нужно, нужно просто правильно читать этикетки. Потому как некоторые производители, вот самые опасные добавки, как раз не пишут «Е». Они пишут название. Человек читает химию, да бог с ним, не знаю, что это такое, пусть будет. Вот их нужно бояться. Кактуси – один из найкращих способів захиститися от шкідливого компьютерного випромінювання. Вы до сих пор в это верите? Просто сейчас, за помощью эксперимента, мы раз и навсегда покончим с этим обманливым утверждением. Ось моє звичне робоче місце. Комп'ютер працює вже 24 години. Навкруги, як бачите, жодної живої рослини. Аби перевірити негативне випромінювання від мого комп'ютера, я запросила справжнього експерта Вадима. За допомогою дозиметру ми заміряємо показники випромінювання. Зараз прямо на робочем столі у нас максимальне показання, як ми бачимо, при калібровці процентів відносин – до 15. Дані зафіксували. Тепер поставимо біля комп'ютера кактус. Показання прописки не помінялись. Я б не сказав, що б допомог. Можливо, одного кактуса було просто замало. Додамо ще 5. Проводимо змірення з великим кількістю кактусів на столі. Однак і цього разу ситуація не змінилася. К сожалению, не допомагає. Навіть повний стіл кактусів ніяк не впливає на випромінювання від комп'ютера. Показання практично не помінялися. Тобто вони на тих же рівнях, на яких були вони ізначально. Тож магічні здібності кактуса – повна маячня. По-перше, негативне випромінювання він не поглинає, а по-друге, такі показники і без кактуса не шкодять вашому здоров'ю. Третій оманливий факт, у який ми віримо з самого дитинства. Не можна класти назад у гніздо, випивши яйце чи пташеня. Тому що нібито птиця, відчувши людський запах, не доторкнеться більше до свого дитя. І воно помре голодною смертю. Насправді птахи часто кидають свої гнізда просто тому, що їм лінь возитися з нащадками, що загубилися. До того ж, у птахів дуже слабкий нюх, тому вони з труднощами відрізняють запах людини від запаху іншого птаха. Тож перестаньте вірити у нісенітниці та рятуйте нещасних пташенят. Наступного разу ми розкажемо вам ще більше оманливих фактів, аби ви дізналися. Правду. Ну а теперь только правдивые факты про прогресс, друзья. Знаете, настало счастливое время для кофеманов, потому что две чашечки любимого напитка можно себе организовать, даже если вы забрались в горы. Если у вас есть с собой карманная кофемашина в Акако. Внешне она напоминает обычный термос, но с непонятной кнопочкой сбоку. Так вот, эта кнопочка – это пресс. И вот когда вы на нее нажимаете, внутри образуется давление 8 бар. Этого вполне достаточно для того, чтобы сварить две порции ставшего для некоторых людей ритуальным напитка. Другой новостью о умных гаджетах является то, что появилась, прости господи, умная сковородка, подключающаяся к смартфону. Она подскажет вам, какая нужна температура для конкретного вида мяса, когда надо перевернуть. С таким устройством можете не сомневаться, ваша еда будет всегда идеально приготовленной и вкусной. Надо брать. Слушайте, друзья, а вот новость, которая есть у меня, она как раз-таки тоже связана с тем, что все должно быть вовремя. Вот Украина сейчас проводит именно те реформы, которые нужно было ей проводить еще 20 лет назад. А об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше. Более того, он сказал, что, например, выравнивание тарифов, которое означает увеличение тарифов для украинского обывателя, это, быть может, одна из самых важных реформ, начиная вообще с 91 -го года или из тех, что проводится в последнее время. Потому что всякий раз, когда вам украинские политики-популисты будут рассказывать 
рассказывать о том, что тарифы можно снизить, просто вспоминайте, что весь мир называет как раз увеличение тарифов одним из э, лучших способов борьбы с коррупцией в Украине. Бачите, вот мы каждого ранку залежим, мы ее залежим, мы новин, а вот британцы залежны от смартфонов взагалі, как никогда. Уявите себе, BBC сообщает, что каждый третий дорослий британец проверяет поведомления посреди ночи и признает, что сварится со своей другой половинкой через надмирную привязанность до телефону. Причиной такой залежности, согласно запитуванням, есть страх пропустить что-то очень важное. Каждый десятый власник смартфона тянется за ним щойно. Прокинется каждый третий через 5 минут после того, как прокинулся близко 10% респондентов узнали, что завжди або дуже часто користуються телефоном, когда едят або когда сидят в ресторане. Третина респондентов регулярно користуються этим пристроем під час встречи с друзьями и перегляду телепрограмм. Ну, я думаю, украинцы не надто далеко втекли от британцев. Ну, да я еще довольно скромная цифра, я честно хочу сказать. Всего каждый десятый копается в телефоне, когда сидит в ресторане. Вообще... Телефоны дорогие просто. Как бы. <смех> Друзья, напоминаем в адрес, вам адрес нашего сайта ranet.ua. Там собраны все эксклюзивные материалы нашей программы, так что милости просим, заходите. Ну а прямо сейчас продолжение эфира «Факты», а потом мы вернемся. Дякуємо, Петре, дякуємо всій команді фактів. Дійсно, все розпитаємо, тим паче, що Роман Безсмертний вже у нашій студії. Доброго ранку, пане Романе. У нас є дві важливі новини, і якраз йдемо до вас. Перше, друзі, полягає в тому, що на Донбасі зараз близько 7 тисяч російських військових. Про це свідчать дані української розвідки. Мова йде про перший та другий армійські корпуси, які являються підрозділами регулярної російської армії. Зараз українська розвідка активно використовує соціальні мережі для відслідковування росіян, які беруть участь в діях на Сходе Украины. Это позволит выявить следы присутствия військової техники России на Донбассе, а также найти другие доказы порушения минских договоренностей российскими войсками. Ну, друзья, и кроме того, нужно готовиться, знаете, надеемся на лучшее, готовимся к худшему, тем более, что о худшем могут предупреждать в том числе и западные эксперты. Вот, например, старший директор программ фонда Маршала Германия США Йорк Форбрик предупреждает, что конфликт на Донбассе может растянуться на десятилетия, и как раз таки западный энтузиазм в отношении украинской экономики может ослабнуть. Эксперт предупреждает, что конфликт на Донбассе может повторить судьбу Приднестровского или конфликта в Абхазии и Южной Осетии, которые, я тоже напомню, затянулись на десятилетия и поэтому предупреждает, что в какой-то момент западная поддержка нашей страны может ослабнуть и Важно провести реформы до этого периода для того, чтобы экономика Украины встала на ноги и стала более-менее самодостаточной, друзья. Но, тем не менее, мы каждый день становимся свидетелями того, как, к сожалению, увеличиваются мартирологи наших военнослужащих, которые защищают нашу страну на Востоке. И время от времени мы наблюдаем, как боевики устраивают провокации. Так вот, финальная цель Кремля, чего, собственно, Москва пытается добиться и насколько эта цель реалистична, Отлично. Вот об этом всем будем говорить с нашим Спасибо. гостем. У нас в гостях Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе вместе. Доброго 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 дякую, что вы завитали. Ну, вот как раз таки в продолжение, таки узагальнение запитания. Взагалі, вот мета, яка стратегична цель от, Путина стосовно Украины? Для чего Россия? Ну, очевидно, что главная мета – геополитическое лидерство. Угу. Что значит геополитическое лидерство? Это влада и гроші. Только уже не свои, а световые. Световая влада и световые гроші. Очевидно, что для этого все делает Путин. Мало своего, треба еще трошки переробляти. Еще больше. То есть это, условно говоря, возвращение Украины в формат УССР, такого вот себе, э, с, такой себе, может быть, формально независимой, но тем не менее, де-факто, абсолютно под контролем Мова йде не только про Украину, мова йде взагалі про весь всю Східну Европу и про той вплив, который мав Радянский Союз, если хотите, Российская империя. Ну, от, э, взагалі, по закону геополитики, мы имеем справу с певною территорией, яка має там, геополітичну мету. Да? І суть цієї геополітичної мети – це захоплення простору цього. 
Какие мы за разговоры? Верно, но захваты бывают разными. А когда-то в 19 веке захват территории означал действительно, условно говоря, чтобы сапог британского солдата шел по улицам Дели. А в 21 веке мы неоднократно наблюдали, что сегодня достаточно, ну я не знаю, там переформатировать политический режим или электоральными методами сменить власть. Вот когда вы говорите о том, что вот Москва мечтает о возрождении империи, вот с формальной точки зрения как-то империя могла бы выглядеть? Ну, на сегодняшний день это насправді територія, яка охоплена тим, що називається інформаційне поле. І якщо ви подивитесь сьогодні Russia Today, то це перша, друга кнопка навіть у... Білорусі, наприклад. Та, про Білорусь мова не йде. Якщо взяти Південну Європу, Балкани, навіть Великобританія, це третя кнопка по окремих дослідженнях. Ось вам і геополітичний вплив. А тепер уявіть собі, що 24 години вас пресують певною інформацією. Ви залежні від цього. Тому на сьогоднішній день поняття держава, от в класичній формулі кордони, там податки, армія, це, це ну, додавати сюди цей інформаційний простір, який охоплює те, що ти хочеш. Ну а ми були свідками експерименту Радянського Союзу, от накачували нас певну інформацію, ми ходили там з певними поглядами. Так сьогодні ситуація змінилася, ми змінилися. Власне, ну, ви самі працюєте, є митцями той справы, про яку я зараз скажу. Ну, что я могу вам добавить? Ну, вот вы знаете, вот вся эта инфраструктура по влиянию России на Европу, она начала выстраиваться в сытое нулевое, когда приток нефтедоров, собственно, был более чем значим. А сегодня, с одной стороны, мы наблюдаем сокращение вот этих вот нефтедоров и их поступлений в российский бюджет. С другой стороны, мы видим, как сама Европа начинает признавать реальную роль России в конфликте на Донбассе. И вот на Кануне опубликованные э, данные расследования, это очередное тому доказательство. Вот на ваш взгляд, все эти факторы, вот в частности, например, как там э, роль России там, в судьбе Боинга и так далее, они могут стать такой, э, такой прививкой от иллюзий для европейских столиц? Ну, если за два года э, работы и тысячи загиблих людей э, выстачило для того, чтобы это зрозумели там лишь ну, десятки, сотни людей, то ви уявіть собі, скільки треба часу, щоб мільйони зрозуміли, які приведуть владу там, яка буде повністю на українській стороні. А тепер подивимося, подивимося на реалії. А хто сьогодні має найбільшу підтримку політичну Франції? Саркозі, які зовсім не на українській стороні. Хто має більшу підтримку в Німеччині? Штайнмайер, який зовсім не на українській стороні. От тепер відповідайте на питання, чи, є, чи інформаційний вплив більший? Я про що ви зараз сказали, чи насправді російський? Я ще раз вам хочу сказати, тут якщо взяти 24 години, ви будете 5 хвилин говорити правду, а 23-55 хвилин будуть говорити те, що потрібно, то насправді буде переважати у те, що пресує людей інформаційно 23 години. Тому не, не малюйте ілюзії, тут ніяких ілюзій у нас не повинно бути. Скажіть, будь ласка, можна, ну, трошечки будемо так собі, одне і інше запитання, інші, там, різні ракурси. От е, Росія продовжує завозити на Донбас і своїх військових, і зброю. Люди досі задаються питанням, для чого Росії Донбас, для чого і ця зона? Донбас на сьогоднішній день, це, з точки зору військового, це одна із площадок, які формують, формують весь південно-західний стратегічний напрямок. Угу. Куди відноситься південний регіон Округ з столицею, з центром адміністративного Ростові. Це військово-повітряні і космічні сили на території анексованого Криму. І український Донбас. Це єдине військове групування. Спрямоване воно не проти Києва, чи не стільки проти Києва. Воно спрямовано на Захід. Тому що якщо взяти категорії зброї, які там знаходяться, дальність їх польоту, ну, вона досягає якраз от того простору, про який ми з вами говоримо. І е, навчання, які зараз відбувалися в Росії, вони відбувалися якраз застосуванням цієї сили на Захід. Причому ці військові корпуси, які знаходяться на території Донбасу, вони в тактичних операціях виконували, власне, таку функцію. Тому мова не йде лише про Україну. Mm -hmm. Україна – це вигідний, е, стартов, вигідна стартова позиція для атаки в західному напрямку. Но при этом, как я понимаю, вы как бы придерживаетесь с такой скептической точки зрения в отношении трезвомыслия европейских столиц, в отношении того, правильно ли они понимают масштабы угроз. Ну, с многими из этих людей мне довелось говорить самому. И ну, я не хочу использовать там, грубі украинские прислівья, но они достойны таких высловлений, потому что, что бы ты ни говорил, 
ну, ключовий аргумент, а ви це зробіть, і ви побачите, що Росія не погодиться на це, і ви тим самим політично виграєте. А що нам політично вигравати, коли ми два роки воюємо, коли там гинуть люди? От е, недавно був хороший коментарій обозревателя Deutsche Welle Івана Преображенського. Він говорить о том, що западні ілюзії в отношении Москви связаны с двумя факторами. Во-первых, что во многих европейских столицах а, есть а, такая иллюзия, что Москва может быть союзником Запада по сирийской проблеме. И вторая иллюзия – это иллюзия во много, большой доли европейского бизнеса о том, что а можно вернуться в формат 2013 года и получить доступ на российский рынок. А Россия – это страна, которая продавала на Запад нефть и газ, она вырученные деньги покупала у Запада все остальное. И по мнению Ивана Преображенского, вот именно эти две иллюзии – это те самые якоря, которые продолжают вот, э, сохранять инерцию в европейском э, мышлении в отношении Москвы. Ну, я погоджуюсь, але я би поставив це третім і четвертим пунктом. Mm -hmm. Першим пунктом є корупція. А європейський чиновник, як і будь-який чиновник, як і український чиновник, він ласий на легкі прибутки. А Росія за рахунок надлишку, який утворено з причин, які ви сказали на початку, вона достатньо сильно корумпувала європейського чиновника. І це знають усі. І дійсно, нафтодолари, газові долари, ну, ми ж бачили, як коливалася ціна. Вони дали колосальний ресурс вільних грошей. Ну, судіть самі, на той же самий Russia Today 4 мільярди викидало з доларів просто як дотування цієї системи. А що таке було проліцензувати? Що таке зареєструвати банки? Ну, я не буду там ілюструвати ситуацію з православною церквою, як це відбувається всередині, як, е, чому відповідні заяви робить президент Чехії Земан і так далі, тому що вся банківська система сьогодні підвішена росіянами і так далі. Тому це перше місце. Друге місце – це, власне, збут по різних схемах різного роду контрабандних товарів. Це колосальний чорний ринок, який використовувався для е, потоків «Захід-Схід». І Росія і була таким ринком, і була перевалочним пунктом своєрідним для того, щоб ці ринки викидати на інші території. І лише потім я би говорив про там Сірію, яка виникла, вона ж не, не тягнулася, вона виникла буквально з певний час. Ну і решта – це речі, пов'язані з реалізацією товарів. Ну, якщо ви подивитесь на нинішню ситуацію, то по більшості товарів Росія замістила їх. Або своїм виробництвом, або імпортом з Латинської Америки і так далі. Тому тут уже Європа нічого не виграє. З точки зору Сірії, ну, вибачте мене, ну, це ситуація аналогічна в Україні. Ну, домовилися про гуманітарні зараз постачання. Чим це закінчилося? Просто ну так, порой создається ощущение, що задачі Москви в Сірії, а не противоположні інтересам Європейського Союзу. Ну, от такий вопрос. А где, собственно, граница русского мира? Где граница аппетитов Кремля? Там, где перестают жить русскоязычные, православные, двунокие, геохордовые? Где? Вы знаете, у вас есть квартира, и в соседа есть квартира, да? В стене между вами проходит там труба с водой. И на определенном часе она забывается, а вам кажется, что она холодная. И у вас возникает вопрос, а кто ее будет ремонтировать? Есть проблема? Есть проблема. Так вот, це як тема от, місце біля ліфта, між, квартир, між будин, будинку всередині. От виникають оці проблеми, які з часом ніхто сформулювати відповідь не може. Насправді, насправді це геополітичні закони. І от існує оця територія, яка називається Хартленд і Римленд. Між ними, от скільки ми живемо, існує поєдинок. Інтелектуальний поєдинок, промисловий поєдинок і так далі. І рано чи пізно між ними буде виникати конфлікт. Згадайте, ви зі школи вчили, що рух народів відбувається з сходу на захід, а цивілізації з заходу на схід. Рано чи пізно вони зіштовхуються. Питання, чому під рук варварів загинув цивілізований Рим? Для чого македонський йшов на схід? Ну, понятно. Да. А, то есть, вам... ну, ну, параллели, которые вы предлагаете, они довольно-таки неутешительные. Но ну, что же получается, что у всей истории с убит... со сбитым Боингом летом 2014 года на Донбассом не будет никакого проложения. 300 людей, которые тогда стали жертвами российских, российского БУКа, российской ракеты, они все уж сданы в архив? Продовження буде, і ця історія буде повторювати все те, що було з Мармором Каддафі. Це, це майже буде те ж саме. Зараз притисне Європа і буде витягувати по одній людині. 
Ці люди будуть здавати інших. В результаті це закінчиться власною особистою катастрофою Путіна, Медведєва, кого завгодно. Але в чому ви праві? Що таке людина у людському світі, в сучасному світі? Це, вибачте, це ну, зернинка малесенька. Так, вона може проростати, вона може давати там, квіти, вона може давати якісь плоди. Але вона занадто мала, щоб претендувати на всевладдя світом. І от коли е, там, Путін чи пардон, Порошенко і так далі, вони бачать в собі, от, що вони захочуть захопити все, і що їм цього мало свого, от, виникає от те, про що ми з вами говоримо. От, Задайте з точно таким питанням, там, Гітлер йде на Захід, на Схід і так далі. Це те ж саме. Любе масштабне політичні амбіції закінчуються одинаково, вопрос тільки, якою ціною приходить протрезвлення. Спасибо, Дякую. Роман Безсмертний був гостем програми «Утро в Большому місті». Друзі, прямо зараз реклама, потім факти, потім ми повернемося. Спасибо большое. Факты спорт. До утра в большом городе. И дизель-шоу будут заряжать вас хорошим настроением на все выходные прямо с утра пятницы. Итак, Nescafe Classic – тщательный отбор бразильских кофейных ягод, а дизель утра это тщательный отбор шуток. Все они к вашему вниманию. Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Напоминаю, что каждую неделю вы сможете слушать новости «Дизель Утро» на радио «Пятница». Начинаем по традиции с самой хорошей новости этой недели. Профильный комитет Европарламента проголосовал «За». За предоставление Евросоюзам безвизового режима Украине. Ура! Значит, что уже совсем скоро, буквально через месяц-два, ну, может, три, ну, может, год, но обязательно они окончательно отменят визы. И у каждого украинца появится возможность посетить совершенно любую страну ЕС. А те, у кого нет возможности поехать за границу, не расстраивайтесь. Вы тоже сможете ощутить себя в Европе. Ведь буквально через месяц, максимум два, вам принесут первые квитанции за отопление. Суммы там будут европейские. А в этом я уверен. Да. Кстати, сейчас непонятно, чего же украинцы хотят больше? Принятие безвизового режима с ЕС или отмены отопительного сезона? На этой неделе Кабинет министров разрешил учреждениям здравоохранения предоставлять платные медицинские услуги онлайн, то есть дистанционно. Первыми воспользоваться услугой врач онлайн должны сами министры, которые это придумали. Причем связаться им нужно с психиатром. Подробнее об этой новости смотрите в нашей рубрике «Очевидец». Мэр города Черноморска, бывший Ильичевск, Валерий Хмельнюк, весьма оригинально ответил на выкрик из зала «Меньше воровать надо!» Спасибо. Я уже не ворую вообще, дорогой мой. Давно, давно и никогда. Я давно и никогда не воровал. Это в отличие от вас. После этого случая можно с уверенностью сказать, что в Украине скоро вообще не будут воровать. Возможно, наверное, когда-нибудь, скорее всего, вроде бы, наверное, когда отменят безвизовый режим, так и сразу перестанут воровать. В среду вечером за вымогательство взятки задержан вице-мэр Херсона. Он представитель партии «Самопомощь». Самопомощь. Судя из названия партии, помогать отмазываться взяточнику однопартийцы не будут. На этой неделе Киев Совет запретил продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков с 11 вечера до 10 утра. Теперь многим киевлянам придется не ходить, а ездить за второй в область. О, да, но из-за этого запрета в столице с 11 вечера до 10 утра стало намного меньше красивых девушек, а с прилавков исчезли все конфеты с ликером и коньяком. Во Львове у мужчины прямо на улице украли золотое антикварное яйцо стоимостью 750 тысяч гривен. Судьба второго яйца мужчины неизвестна. А возможно, у него было всего лишь одно яйцо. 
Ну, по такой цене. По такой цене можно было бы и два купить. Да. Ну, ты бы и дешевле продал. В России водители на митинге против действий местных властей выстроили свои автобусы в виде надписи «Путин, э, помоги». В ответ на это Владимир Владимирович из автомобилей своего кортежа выложил фразу «Потерпите». А уже из машин кортежа Дмитрия Медведева добавил фразу «Денег нет, но вы держитесь там. Хорошего вам настроения». Российские олигархи и по совместительству друзья Путина оформили три квартиры в центре Москвы и Санкт-Петербурге на бабушку Алины Кабаевой. После такого подарка бабушка олимпийской чемпионки возглавила список самых завидных невест России. Угу. Заинтересовался этим фактом украинский нардеп Сергей Лещенко. Всем известна его любовь к женщинам, которые могут себе позволить элитную квартиру. Тайсон Фьюри снова отменил бой с Владимиром Кличко. Всему виной депрессия, из-за которой британец потерял мотивацию боксировать. Хотя спортивным экспертам кажется, что никакой депрессии у британского боксера нет. Он попросту зас, э, э, заскучал без бокса. Вот. Новость из разряда дурной пример заразителен. Во всем мире народные умельцы сверлят свои новые гаджеты с надкушенным яблоком в поисках разъема для наушников. Более того, некоторые вскрыли верхний слой своих айфонов, а там оказался Samsung. Да, а вот в Украине iPhone 7 поколения попал в разряд запрещенных. Глава фискальной службы Роман Насиров утверждает, что все, кто уже купил себе новый iPhone 7 и пользуется им на территории Украины, преступники. Так открыто руководящий аппарат Украины еще никто не называл преступниками. Да. В понедельник праздновали день контрацепции, так называемый день кондома. Простые украинцы в этот день поздравляли нардепов, министров, силовиков, таксистов с их профессиональным праздником. Извините, тебя не поздравил. Подробнее об этом в нашей рубрике «Фотоотчет за неделю». Доброе утро! В этот день влюбленные тоже дарят друг другу сладости. Правда, не такие, как в День Святого Валентина. Уверен, такие праздники нужно проводить чаще. Ведь не все понимают, зачем нужны контрацептивы. Также на этой неделе отмечали День Туризма. Многие туристы любят путешествовать с комфортом. А в Испании прошел конкурс на самую ужасную рожицу. Кабмин разрешил медицинским учреждениям лечение онлайн. Теперь услугами доктора можно будет воспользоваться в любом месте. Первое, что советуют врачи, изолировать себя от окружающих. Услуга будет доступна всем, даже животным. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике «Очевидец». На этой неделе Кабмин разрешил предоставление платных медуслуг с помощью телемедицины. То есть удаленно, то есть по интернету. Поможет нам с этим разобраться очевидец Евгений Гиппократенко. Доброе утро, Евгений. Доброе. Скажите, как это все происходит? Неужели реально оказать медицинские услуги через интернет? Извините, звонок очень срочный. Да-да? Мне очень плохо. У меня высокая температура, кашель, боли в груди. Извините, ошиблись с номером. Я же хирург, а это к терапевту. Люди тоже бывают, конечно. У них перелом, кровь. Они звонят терапевту. Тот камеру включает, видит кровь и в обморок. Ну, перелом у тебя. Ну, зайди спокойно в Google, выясни, на каком сайте, какой врач сейчас свободен. Нет, звонят куда попал. Да. И что, теперь э, скорую помощь мы тоже будем получать по интернету? А, нет, скорая помощь пока будет приезжать как обычно. Mm, ну, слава богу. Но заказывать ее надо будет на сайте с 9.00 до 18.00. А вечером что, нельзя? Почему же можно? Вечером в автоматическом режиме. Заходите на сайт, выбирайте разделы ОРЗ, грипп или операция. Добавить в корзину, оплатить. Все очень просто. Да, действительно очень просто, но как-то не привычно. Зато исчезнет такое понятие, как неприемные дни. Ну, это действительно хорошо. Да. 
А максимум, что может быть, это надпись «Доктор не принимает из-за слабого Wi-Fi». Угу. А бывают ли проблемы при таком виде лечения? Конечно, бывает. Труднее всего, знаете, консультировать больных из деревень, где плохой интернет. Я пока одному рецепт выписывал, он уже выздоровел. Представляете? Извините, звонок срочный. Да-да. Доктор, скажите, а вы интернет деньги за операцию принимаете? Конечно. И WebMoney, и Яндекс деньги все принимаем, кроме продуктов с веселой фермы. Я вам перезвоню. Извините еще раз. Ничего, работать. ничего, я все понимаю, вы же доктор. Опять, что ж такое? Извините, пожалуйста. Да-да. А, доктор, помогите, я рожаю. Оставайтесь на линии. Окей, Google, как принимать роды? Что? Ну вот видите, все работает, все прекрасно работает. Да. Неужели вы даже операции по интернету делаете? Конечно. Во-первых, это дешевле, а во-вторых, ответственности меньше. О, вот как раз звонит человек под наркозом. Да-да. Ну что, немного отпустила? Давайте еще раз попробуем. Дышим, дышим, берем скальпель и режем справа. Нет, нет, это лево. Это печень, вам туда не надо. Нам нужен аппендицит, он справа и ниже. А что ж такое, опять потерял сознание. Видите, обычный аппендицит, а оперируем уже четвертый час. Ой. Да, вам, хирургам, наверное, тяжелее всех. Нет, вы знаете, урологам и гинекологам тяжелее всех. За то, что им показывают, могут и срок влепить. Мужик был один, у него слабый интернет. Так он, вместо того, чтобы в онлайне показывать, взял это все, снял и на YouTube выложил. Миллион просмотров за выходные, а доктору статья. Да, недоработочка. Извините, пожалуйста, опять звоночек. Да -да. Доктор! Доктор, то, что вы мне прописали, это полная хрень. Мне стало хуже. Что делать? Изве... Ни... Ай... Ни слова не понятно. Очень плохой интернет. Вы как бы не должны... Да я тебя найду, доктора. Я не понял. Что вы говорите? Это же... Дай лап. До свидания. Ну что ж, друзья, вот такой у нас был очевидец. Спасибо вам, Евгений. Вам желаем не болеть и никогда не встречаться с нашим очевидцем. А на следующей неделе мы встретимся с новыми очевидцами. До свидания. Продолжим. Мужики, свершилось! Американские ученые создали синтетические таблетки, которые воздействуют на организм как алкоголь, но не вызывают похмелья. Браво! Браво, американские ученые! Это же насколько меньше в этом мире станет страданий и боли по утрам. Для любителей более острых ощущений заменитель алкоголя будет выпускаться в каплях для глаз. Ну а для гурманов в виде свеч. Лица поставил и весь вечер на веселье. Пришло бабье лето, и это повод провести последние теплые дни на даче. Можно поиграть всей семьей в футбол. Можно устроить на даче веселый аттракцион для брата. Или качели для любимой собаки. Честь может приготовить еду. Главное, не давайте дедушке клей. До встречи через неделю. Ну, не знаю, ну на дачу съездите. Дача это, конечно, хорошо, но мы с женой хотим поехать отдыхать за границу. Вот, например, Дубай. Ну зачем тебе Дубай? Он в Винницу поедет, там тоже отличные фонтаны. Ну, не знаю, ну тогда в Милан. Все-таки столица моды. Милан, uh -huh. Санек, Хмельницкий. Вот где столица моды. Там на рынке такое продается. 
Ну тогда я не знаю. В Америку, в Лас-Вегас прям. Саша, Одесса это и есть Лас-Вегас. Там можно оставить любые деньги. Ну, Мадрид, Вена. Саша, я тебе обещаю, ты побываешь в более крутых городах. 14 октября концерт в Киеве. Уже 15-го дизель-шоу отправляется во все украинский тур. Расписание и билеты на официальном сайте дизель-шоу. Ну тогда до встречи. Вегас, Мадрид, ой. Хмельницкий, Тернополь, Житомир, Полтава, Харьков, Днепро, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Херсон, ивано франк Ковск, Ровно, Львов, Одесса, Черкасы, Умань и Винница. Увидимся через неделю. Пока. Пока. Вы знаете, друзья, программа «Утро в большом городе» всякий раз убеждается в одном и том же старом тезисе. О том, что современные войны ведутся не столько оружием на поле боя, сколько они ведутся при помощи средств массовой информации. Либо же при помощи средств массовой дезинформации. Это уж как кому угодно. И нет ничего удивительного в том, что, например, Москва и современный политический Кремль вкачивают раз за разом по полтора миллиарда долларов в бюджет собственных СМИ, которые должны вещать не только на внутренний рынок, но и на внешний, на страны постсоветского пространства и на страны европейского союза. Порой некоторые поделки получаются довольно эффективными и нет ничего удивительного в том, что сформировался целый жанр журналистских программ, которые должны развенчивать мифы, которые предлагают российские медиа. Программа «Антизомби» одна из таких. О чем будет сегодняшний выпуск? Сегодня и в 2020 на нашем канале прямо сейчас небольшой анонс. Смотрите сегодня в программе «Дно и его незаживающие ранки». В расследовании катастрофы малазийского Боинга над Донбассом сегодня появились новые детали. Как в Кремле о малазийском Боинге резко вспомнили. Место пуска ракеты, если это был Бог, находилось на территории под контролем вооруженным силам Украины. И чем закончится для России свеженький позор? Уже сейчас западные СМИ намекают, виновными будут объявлены русские. Кобзон наш! Невероятное откровение певца. Кобзон назвал Крым непосильной ношей для бюджета России. Зрада, нищета и крымские нахлебники. Благополучие я желаю, но сомневаюсь в том, что это произойдет. Жадность сказала надо. Кладбище ответила есть. Цыпкалов совершил самоубийство путем повешения. Страшные тайны новоросских подвалов. Если бы не началась борьба наших формирующихся элит, за место, скажем так, под солнцем, то не было бы и проблем. Почему бандиты принялись косить друг друга? Некоторые не хотят мирной стабильности. Им нужен хаос, в котором они снова смогут вновь ловить жирную рыбу. И фронт вранья, как Басурин сам себя переиграл. Противник спланировал устроить подрыв на одном из своих складов боеприпасов. Возложив вину на подразделение армии Донецкой Народной Республики. А литовские снайперши Донецк брали. На подготовку к перемирию такие действия явно не похожи. Это антизомби. Территория без пропаганды. Друзі, сучасна домашня техніка полегшує прибирання в рази. Сьогодні важко явити своє життя, ну, наприклад, без правильної машинки. Закинув речі, натиснув на кнопку і займаєшся іншими корисними справами. А ось як правильно обрати правильну машинку, та ще й так, щоб вона попрацювала не один рік, розбирався наш журналіст. Комфі – новий рівень покупки. Вибір правильної машини – задача відповідальна. Я сама зараз придивляю собі нову. Питань – купа. Тож я вирішила вбити двох зайців, роз'яснити ситуацію для себе і відповісти на найпоширеніше питання наших глядачів. Яка правильна машина надійніше – з фронтальним або вертикальним завантаженням? Не має цього значення фронтальна або вертикальна стиральна машинка, якщо розглядати по надіжності. Більш всього краще підбирати такі стиральні машинки по габаритам, якщо якісь обмеження по ширині або по глибині. Тобто фронтальна стиральна машинка буде більш широкою, але по глибині менше, вертикальна – наоборот, по ширині менше, по глибині більше. 
кажуть, що краще обрати пральну машину певної країни збірки. Нібито від цього залежить якість машинки та її довговічність. Чи так це? Більшу роль грає компанія-производитель. Так як на будь-якому заводі, будь то Китай, Польща, або Америка, використовується один і той же рівень матеріалів і качіства зборки. А от чи можна самостійно підключити і встановити пральну машинку? Рекомендовано завжди, щоб підключав спеціаліст, тому як він на місці завжди зможе виявити роботу стиральної машинки, працює ли вона коректно, виявлення також заводського брака, а також він підтверджує всі гарантійні обслуговування самого сервісного центру. При підключенні вже самим є риск того, що стиральна машинка в дальнішому може працювати некоректно. Як впливають на роботу пральної машинки недовантаження і перевантаження? Якщо, наприклад, перезагружати все час стиральну машинку, в дальнішому може відбувати дисбаланс барабану, що приведе до весьма дорогостоящого ремонту. Часто розказують про страшний накип, від якого вмирають пральні машини. Що робити у цьому випадку? Чи потрібна додаткова фільтрація води? Рекомендовано завжди підключати допонятельний фільтр, який смягчає воду, або ж допонятельний, що також можна використовувати очистку барабана і самонагрівальні елементи, що має відбуватися в середньому раз в рік. Тепер я точно знаю, як обрати нову пральну машинку і що робити, аби вона довго працювала. А от якщо у вас виникнуть питання, за допомогою краще звернутися до спеціалістів. Друзья, на этой неделе человечество отмечало Всемирный день моря. Кстати, на секундочку, 81 море находится на нашей планете. А самое чистое, чтобы вы знали из них, это море Уэдла. Оно находится в Западной Антарктиде. Ну, собственно, нет никакого особенного секрета, почему оно такое чистое. Ну, потому что круглый год покрыто льдами. Но его вы в нашем следующем сюжете не увидите. А все потому, что в нашем следующем сюжете мы собрали топ мест для медового месяца, которое расположено на берегу теплых морей. И прямо сейчас обзор э, туроператора Туи. Счастливого полета. Тепле море, вражаючий захід сонця та палки обійми. Незабутні враження від поїздки з коханою людиною. Представляємо вам найкращі місця для такої романтичної подорожі. Острів у Греції, де з коханою людиною можна зустріти чарівні заходи сонця. Омивається трьома морями – Критським на півночі, Лівійським на півдні і Іонічним на заході. Незабутній пляж з ледь рожевим піском Елафонісі. На ньому зазвичай дуже багато людей, але поруч, 100 метрів через протоку, є одноіменний безлюдний острівець. Там можна прогулятися по піщаному берегу сам на сам і насолодитися один одним. Любителям поторгуватися та зекономити на подорожі треба в Гоа, найменший індійський штат. Не дивуйтеся, знижки тут – нормальна річ. Навіть у готелях та ресторанах. Перлина Гоа – пляж Палолем, що тягнеться вздовж Аравійського моря. Його ще називають райським. Тут можна з коханою людиною погрітися на сонечку під пальмою або розсікати на скутері вздовж узбережжя. Країна, де живе кохання – Італія, яку омиває одразу чотири моря – Лігурійське, Іонічне, Адріатичне та Тіренське. Якщо набридло лежати на пляжі, відвідайте апельсиновий сад у Римі. За Вантинського пагорбу відкривається чудова панорама. Ввечері можна відкрити пляшечку італійського вина і прокричати на весь Рим про своє кохання. Або, наприклад, відчути морський вітер в обличчя можна у Венеції, де будинки винурюють прямо з води. Приємні спогади – краще, що може бути. Європейський туроператор Туї. Ви заслужили відпочинок, а ми – довіру всього світу. Вот как вы думаете, друзья, что можно делать, когда ты прыгнул с парашютом? Я высоты боюсь, поэтому моя версия орать я тоже. А есть люди по-настоящему смелые, они развлекаются во время свободного падения, например, перебрасываются мячиком. Вот эти кадры, и я не понимаю вообще, как это им в голову пришло. Ну, это реально... Ну, это уже профи, разумеешь, для них цей стребок так развал. Это у них уже третий парашют не открывается, да? 
Ну, как они это делают? Тут вместо того, чтобы следить за тем, что земля все ближе, они вот это за мячиком наблюдают. Так я взагалі хопити. Ну, я вообще что-то за гранью. Невероятно. Если вы такое же умеете делать, присылайте видео, точно покажем. Также я хочу вам показать, друзья, следующее видео, где голубь а, придумал себе карусель. Так. Почему нет, ну, в конце концов? Карусель, карусель, кто успел, кто успел. Он как на этой карусель в радянских мультиках, знаешь? Ну да. Друзья, Nescafe Classic, тщательный отбор бразильских кофейных ягод, а мы для вас вот такие видео отбираем. Ну, кто чем богат. Ну, им бы лишь бы шуточки до хаханьки. У меня серьезная новость, которая попадает в категорию перемога. В Еврокомиссии сообщили о дополнительных торговых преференциях для Украины. Об этом написала Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем. Она сейчас находится с рабочим визитом в Киеве. Я просто напомню, что а, как раз-таки украинский Кабмин очень долго настаивал на том, чтобы ЕС а, поддержал Украину в контексте российских а, торговых ограничений. И в частности, в нашей стране было приоритетно такие преференции в таких отраслях, как мясо птицы, агропродукция животного происхождения, мука, фруктовые соки, электротовары, алюминий и еще Хорошо. ряд наименований. И вот Еврокомиссия вроде пошла на встречу. А я тебя опять с хихоньками да хахоньками влезу, друзья. Мы гордимся своими соседями. Вот представьте, 2015 год Беларусь так. сумела поставить в Россию в пять раз больше яблок не то чтобы, чем в 2014 году, а чем она вырастила в принципе. Ой, я хочу до сия. Такую цифру обнаружили правоохранительные органы России, гады наблюдательные. И вот связывают они это с тем, что хитрая Беларусь занимается реэкспортом яблок из Евросоюза. Потому что Россия же как бы, у нас санкции, нам эти яблочки польские, не-не-не. А тут хоп, белорусские, отличные яблоки. Как Идут в комплекте с белорусскими устрицами. Да, и белорусской семкой. Навыращивали. Прямо сейчас реклама, а потом мы вернемся. И всем привет! Это Добро утро пора. в Большом Городе. Делимся с вами разнообразными новостями. И вот та, которая мне первая под руки подвернулась, на ягодице Ким Кардашьян совершено покушение. Господи, я, я только что вслух вообще произнес. А, к сожалению, весь мир эту новость видит с добавочным текстом, что расцеловать э, пятую точку интернет-звезды хотел украинский пранкер. Да, теперь мы еще и этим славны. Я даже имя называть не буду, чтобы оно стерлось в веках, но он не то чтобы фанат, он говорит, что так протестовал против имплантантов в нее. Я не знаю, зачем он тогда ее целовал и вообще в чем здесь была идея. Здесь не было идеи. Это импланты? просто глупость, позорище. А, а? главные импланты в Сиднице? Не знаю, знаете ли, не трогал. Как бы, да. ну, мало ли что, куда спрячут. А, теперь певица собирает... Ой, пев, певица, сказал же тоже интернет, знаменитость собирается подавать на него в суд. Ну, в этом, наверное, правильно. Другой скандальной новостью этого утра является то, что интимные фотографии сестры герцогини Кейт Миддлтон чуть не попали в интернет. Младшая сестра Кейт Пипа чуть не опозорила королевскую семью. Хакеры взломали ее социальную страничку в социальной сети, и там оказались фотографии, которые, ну, не должны были видеть посторонние. Скандалу не удалось разразиться в полной мере, потому что хакера, который пытался продать эти фотографии, схватили, когда он пытался их действительно их продать за 50 тысяч фунтов. Королева Елизавета может спать спокойно, как бы Ой, честь королевской слов. семьи как бы защищена. Друзья, Кафе Классик заряжает на свежее начало яркого дня. Ну, а мы продолжаем это утро А я вам хочу, городе. знаете, показать женок, які, на которых, на самом деле, можно дивитися вечно. Потому что, кажется, что веку они абсолютно не подвластны. Саме тому мы подготовили для вас ось такой рейтинг топ-5 зерок, уже таких, достаточно не молодому віці, але выглядят они прекрасно и, напевно, вообще не знают, что такое зморшки. Кто эти вечно молодые голливудские красуни? Дивите. На них можно дивитися вечно. Причем иногда здається, что это не аллегория, а щира правда. Сегодня мы покажем вам уже не юных пять зерок, которые не знают, что такое зморшки и раскрыем секреты их молодости. Отже, топ-5 вечно молодых. Актриса Сальма Хаек, 50 лет. 
Виявляється, до 25 років Сальма була не такою вже і сексуальною. А все тому, що страждала на акне – висипання на шкірі. А вилікувало її зовсім не диво, а крем із секретним компонентом – екстрактом мексиканської мімози. Сальма каже, що саме ця речовина творить зі шкірою дива, заживляє рани, опіки, а також має дивовижні антивікові властивості. Правда, це чи рекламний хід – невідомо. Чотири роки тому Сальма запустила власну косметичну лінію на основі цієї. Її рослини. Співачка Гвен Стефані, 46 років. Ще трошки, і цей ефект на білявки з ідеальними ногами святкуватиме півста. Але співачці не страшні роки. Тільки погляньте, вона ж з роками зовсім не змінюється. Співачка розкрила таємницю вічної молодості. Правильне харчування – це, по-перше, основа її раціону – овочі, фрукти – тільки органічне, соєве молоко та мінеральна вода. Раз на тиждень вона може собі дозволити улюблене печиво і навіть шматочок піци. А по-друге – спорт. Співачка займається ним щонайменше п'ять разів на тиждень. Причому це не жіночий пілатес або йога. З більшим задоволенням Гвен боксує або тягає залізо. Для захисту обличчя білошкіра співачка наносить сонцезахисний крем найвищого ступеня захисту кожен раз, коли виходить з дому. Актор Кіану Рівс, 52 роки. Якби ми вам не сказали, ви б ніколи не повірили, що цей молодик розміняв шостий десяток. Але ж ми ніколи вас не обманювали. Його називають одним з найсумніших акторів Голлівуду. Він втратив дитину і кохану жінку. Але це не позначилося на його зовнішності. Секрет його молодості простий. Кожного дня з 9 ранку до 13.00 він актор пітніє у спортзалі. Далі перерва на ланч і знову спортзал. У вас немає стільки вільного часу? Добре. Але хоча б 20-хвилинну зарядку щодня ви робити можете. Актриса Холі Бері, 50 років. Ясно, що у афроамериканки Холі Бері хороші гени. Але сама вона говорить, що спадковість ні до чого. Дисципліна і постійна робота над собою. Ось секрети її стрункості і вічної молодості. Сон 8 годин, спорт 45 хвилин, харчування за розкладом. Актриса з дитинства страждає на діабет. А отже, до суворих обмежень у їжі їй не звикати. Вона ніколи не дозволяє собі слабкостей у вигляді цукерки або фастфуду. Вона їсть 5 разів на день невеличкими порціями. Побільше білків, поменше вуглеводів. Ніякого цукру жиру, газованих напоїв та алкоголю. Щоранку на чи серце зірка випиває склянку фрешу. Актор Джим Парсонс або Шелдон з теорії великого вибуху – 43 роки. Якихось особливих секретів своєї молодості Джим Пресі не повідомляв. Але ми думаємо, що вся справа у зйомках у комедійному серіалі «Теорія великого вибуху». Ви ж чули, що сміх продовжує життя та молодість? Чули? А тепер і побачили. Оптимізм, спорт, правильне харчування, сувора самодисципліна і щоденне самовдосконалення. Ось головні секрети стрункості і вічної молодості цих зірок. Так, ще у них є мільйони на кращих косметологів, тренерів та дієтологів. Але без щоденної роботи над собою їх праця не мала б жодного значення. А воно воно як? Знаєте, друзі, ось наша, наприклад, наступна зіркова історія – це історія про французького актора Жерара Депардіє. Останнім часом він, можливо, і поводив себе дуже дивно. А чому причина такої поведінки? Що взагалі за людина та така, оцей Жерар Депардіє? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Для українців – персона нонграта, для росіян – дорогий співвітчизник, а для ностальгічних французів – досі шанований актор – Жерар Депардьє. Єдине питання у ЗМІ, пов'язане з його особистістю останнім часом – це, а чи все в порядку у нього з головою? Особливо, коли він привселюдно мочиться у літаку чи посилає журналістів на три літери. Про те, який він актор, знають усі. Сьогодні ми розкажемо, яка він людина. А ви вже самі вирішуйте, чи все нормально у нього з головою. Жила-була у далеких 50-х одна сільська французька родина. Мама – донька льотчика, татко – безбожна п'яничка і шестеро – бездоглядних діточок, без батьківської уваги та засобів для існування. Замість казачок на ніч вони слухали розповіді матері про те, як старанно вона намагалася зробити аборт за допомогою залізної спиці. І щоразу вона сподівалася, що цього разу проштрикнута нею дитина точно мертва. Один із шести дітей до першого класу навіть не вмів розмовляти. Пояснюючи усе жестами. Пізніше його кілька разів залишали в одному класі. Втім, він так і не зміг закінчити школу. 
І звали його Жерар. І без жодної освіти у хлопця було лише два шляхи – в армію чи у чорноробочі. Однак молодий Депардьє знайшов інший вихід і пішов по стопах батька – у Гендель. Оскільки за оковитою теж треба було чимось платити, хлопець знайшов інший спосіб заробітку. Через те, що я був молодим та миловидним, мені давали зрозуміти, що я дуже подобаюсь деяким чоловікам. Тож, коли ці деякі чоловіки схиляли Депардьє до інтиму, хлопець їм не відмовляв, а просто просив за задоволення заплатити. Невдовзі Жерар уже сам пропонував себе далекобійникам. Чим особця закінчилося, уявити не важко. Та на порятунок прийшов його величність випадок. Випадковий знайомий забрав Депардьє з собою до Парижу. А там були акторські курси і довгі місяці, аби навчитися бодай нормально розмовляти. І ось перед нами відомий актор Жерар Депардьє. Та як то кажуть, не біда як князь із пана, а біда як князь із Івана. Про своє простокувате походження Депардьє умить забув і став вдавати себе мало не особо королівської крові. А який же дворянин без власного маєтку? І від вигляду скромного будиночку Депардьє розридалося б навіть колишні мешканці українського межигір'я. Жерар купив собі палац 12 століття і клаптик землі розміром 27 гектарів. Тож, обзавівшись капіталом та добряче закріпивши свій алкоголізм, настав час для кохання. А кохання, як відомо, забагато не буває. Після свого бурхливого гомосексуального минулого актор переключився на жінок. І їх у нього було ой як немало. На відміну від дітей, яких Депардє принаймні зумів порахувати. Десь так 20. Втім, ані жінки, ані дітлахи тривалою увагою татуся Жерара не тішилася. І яскравим прикладом цього був син Депардє Гійом. Я намагався триматися якнайдалі від свого сина. Занадто вже талановитим актором він ставав. Та насправді боявся зірковий татусь зовсім не акторського таланту сина. Депардій просто не хотів дивитися на своє відображення. Гійом Восьому був справжнім сином свого батька. Наркотики, проституція, алкоголь. Хлопець ніби йшов слідами, що залишив по собі молодий Жерар. З єдиною відмінністю – у життя Гійома одного разу не втрутився щасливий випадок. У 38 син Депардьє помер. Офіційно від вірусного захворювання. Поза очі – від сніду. Усі були впевнені, після цього Депардьє зміниться назавжди. Адже що, як не смерть сина, краще відкриє очі на власні помилки. Та погано вони знали Депардьє. Звичайно, це трагедія для нього. Звичайно, йому шкода. Та він продовжує жити, як і раніше, без клепки в голові. Він доривається до слави та грошей все більше і більше. Закони пристойності, кримінальний кодекс, де передіть шати на усе це. Він влаштовує ДТП у нетверезому стані, вважає нормальним помочитися у салоні літака чи зайнятися сексом прямо на знімальному майданчику. Здається, у Депардьє їде дах. Я можу випити 14 пляшок в день, однак таким чином я лікуюсь від фобії. Мене всюди переслідують звуки в моєму тілі, биття мого серця, булькання шлунку, хрускіт суглобів. Якщо я знаходжусь на одинці, я мушу пити, аби не чути усіх цих звуків, щоб не збожеволіти від них. Ось тут усі і почали задаватися питанням, а чи все в порядку у нього з головою? А доки усі думали, він переїхав до Росії, бо там не Франція і немає податку на розкіш. Втім, довго слухати, як у Росії берізки шумлять, він чомусь не став і утік до розкішної Бельгії. Що спільного у нього з їхнім президентом, Депардє не сказав, однак прокоментував. Короткочасне перебування у Росії переконало мене в тому, що я все ж таки француз. Зараз він, як і раніше, продовжує привертати до себе увагу дурнуватими витівками і не збирається ані кидати пити, ані виправлятись. Тож ми впевнені, що це ще далеко не кінець історії про Жерара Депардьє. І далі буде, це точно. Ви можете запитати, чому ми цілих шість хвилин розказували про цю дивну людину? Так усі звикли його зневажати. Так, у нього точно є деякі проблеми з головою. Але він безсумнівно вартий цих шести хвилин. Хоча б тим, що не маючи навіть середньої освіти, з біографією, що виглядає як суцільна темна пляма, він опинився не на смітнику, як усі пророкували, а досяг успіху. Тож ми можемо зневажати того, ким зараз є Жерар Депардія. Але ми не можемо не поважати того, ким він був. 
Або він цілеспрямованою людиною і чудовим актором, який своїми фільмами ще довго заряжатиме усіх позитивом і даруватиме посмішку не одному поколінню любителів кіно. Не, Депардье это не интересно, друзья. Интересно это человек, который умудряется танцевать брейк на мотоцикле. И у меня есть это видео. Итак, давайте посмотрим. Оп. Вот так вот смотришь, как бы прикольно, весело, как бы удивительные вещи делает. А вот когда едешь по городу и рядом с твоим автомобилем проносится такое солнышко на, на дырочке, ой, 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 как бы, такие слова какие-то неприятные в голову приходят вот про него, про его родственников. Ужас! Ладно, кстати, про родственников. Родственники иногда ссорятся, и это случается даже в звездных семействах. Это происходит, уже весь мир знает, у Анжелины Джоли и Брэда Питта. И вот ради того, чтобы развеять какие-то слухи, что, дескать, наркоман, наркоман алкоголик и обижал детей, Брэд Питт пошел, добровольно согласился пройти тест на алкоголь и наркотики. Прошел, он хочет добиться этим, чтобы как были сняты с него все эти обвинения и очень надеется на позитивное завершение дела. Тем временем Анжелина Джоли с детьми в отдельном, специально для этого снятом домике прячутся в грусти, в печали. Друзья, Nescafe Classic, тщательный отбор бразильских кофейных ягод, чтобы не было печали. Подсказываю. Друзья, у меня новость для всех любителей прогресса. Сегодня, <coughs> внимание, произойдет столкновение космического аппарата Розетта с кометой Чурюмова-Герасименко. Да. На этом будет поставлена точка, на самом деле, в двухлетних исследованиях этой самой кометы. Я просто напомню, что космический аппарат Розетта следовал за кометой на протяжении последних двух лет на протяжении 6 миллиардов километров. Он ее исследовал, передавал данные на поверхность, соответственно, нашей планеты. А вот ученые решили поставить точку в этом вопросе просто потому, что сама комета, исследующая за ней космический зонд, они приближаются к границе Солнечной системы, где солнечные панели этого самого космического аппарата уже не смогут получать электроэнергию. И все это будет транслироваться в прямом эфире Европейским космическим Круто. агентством. Так что, если у вас есть такое желание, присоединяйтесь. Відверто кажучи, абсолютно нічого не тямлю всі ці космічні теми, але Бо думаю, бахнет. що є зв'язок <клево> між тим, що відбувається у всесвіті, в космосі, з тим, яка погода буде. Друзі, адже за даними Synoptic UA, сьогодні у Києві зараз, наприклад, плюс 13, в день повітря прогріється до плюс 24. Весь день буде без хма... мінлива хмарність і без опадів. На вихідних взагалі, буду, кажуть, буде таке хороше е, бабине да, літо. Тому власне. насолоджуйтеся. Гарного дня, гарних вихідних. Yeah.